Hi friends, hello everyone. Nursing as friends to learn nursing on the YouTube channel. Like so, welcome. Abo koren naalai naamle oru idea oru video samne illai irunno short video samathre idaiyarunno lo. Unnu illa un sugai illai irunno. Sound is real lathu thodu naanu oru video samne cheyam patta idaiyarunno thoda. Thare illa naamke yeh yeh idea chonda thoda illa matu piya. Malla idaiyarunno ke lo mukus. Iniki sugai illa ga aga idaiyarunno engil. Inda oraya naamle pa digestive system thodu ngu idaiyarunno. M C K sa kare respiratory system thende M C K sa kare discuss yeh thoda kari nita. Digestive system itu orang yang dah time ahi, actually ada lo air itu bersih macam macam tu, ini sahaja lo untuk makeup dia lekang out. Okay, apa nama kita ini start ini, ini respiratory system ni already kita ni syllabus based ni classes, kita ni start ini tu ada dua unit theory pergi pergi ni. First unit ni kita ni kerja MCQ semua kiri no, ini ni kita ni kerja ni kita ni start ni ada 100 MCQ sahaja respiratory system ni anatomy and physiology ni MCQ. Okay, apa nama kita WhatsApp group ni, Telegram group ni join ciri ni, lah, tu berangan kita ni kita ni doubt segala ni kita ni ada study materials ni kita collecti ni, ni, and then ni kita kira ni communicate ni, ni kita ni kita ni kita tahu ni group ni luar ni group ni, ni kita ni description ni, ni kita ni details ni kita 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 Aduh, kalau ni video istep itu ni like kia, marak kaya itu kalau ni like kia, ni, friend ang kaya ni tu follow ana, abg lalu kita ada kita share ni, maksimum support ni, ni, apa nama kita terang, ni, apa ini nama kita ini betul betul kosnya ni, ni, aku kena ni, ni, banyak important ni, ni, kosnya ni, 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 apo ini ni nengal exam notification beri amade katih rikiru ga university students ane ngel last exam ni samai mawon ngeri noti rikiru ni mawon ngeri mulai ngeri awu ngeri kerni ngeri na awu ngeri order isi ngeri 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 अब अपने बड़े, हमारे कोडेल एक्सप्लेनेशन तो बनेगा, कारण ऑलरेडी हमारे इन्हें टॉपिक्स तो हमारे की डिटेल आई टेक्स्ट प्लेन दे रखा है इन्हें तो है ना, फिर हम लोग सोचेंगे ना हमारे ऑप्शंस और आंसर वाला तारा इन्हें तो दिस नो। ओके, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कूड बी अप्लाइड Poi external respiration ini dah, mana? Cukup je. Apa external respiration ini, internal respiration ini dah, anda mahu dapat nak tahu mana tu orang orang ini discuss ini dulu. Apa ini? Mungkin ada answers, options apa? Exchange of gases between alveolar air and the blood in the pulmonary arteries, capillaries, ano. At the exchange of dissolved gases between blood in the tissue, capillaries and the body tissues, ano. The production of carbon dioxide from inorganic molecules in the cells by using oxygen. The inhalation of atmospheric air into the lungs followed by exhalation. Hey, the correct answer. The correct answer is the answer. We have the answer. Option A. The exchange of gases between alveolar air and the blood in pulmonary air. कैटलरीज़ है ना अपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इधर आने वाले हैं भाई इन्हें इंडियनल रेस्पिरेशन इधर आने वाले मानसिक रंग डाल गा ना ओके फिर उनका दो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस तू द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्बियोले इन द कैटलरी ब्लड capillary blood and the carbon dioxide from the capillary into the alveole इधर external respiration choice B is the internal respiration and choice C is the cellular respiration and the exchange of dissolved gases between the blood tissue tissue and gas exchange is the internal respiration and the cell is the respiration and the cellular respiration and the cellular respiration and the product is the carbon dioxide and the carbon dioxide and the carbon dioxide and the carbon dioxide and the carbon dioxide next and now the question, which anatomical structures does that conducting zone of the lower respiratory tract contain? That is, conducting zone, the respiratory zone, the respiratory system, what is the conducting zone? What is the respiratory zone? What is the conducting zone? Conducting zone is the lower respiratory tract. Okay, option A, you take in tube and the larynx and the trachea. Primary, secondary, tertiary, bronchi and bronchioles. Next, nurses, conge, olfactory mucosa and sinuses. Option D, nasopharynx and larynx. Correct option, option B. 
കണ്ടക്ടിങ് സോണിലോ ലോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടറിലുള്ള കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആണ് അല്ലെ റെസ് കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കൽ ടു ദ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ബിഫോർ ദ ആൽബിയോലൈ ആൽബിയോലയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള പാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബിയോലയും ആവുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ റെസ്പിറേറ്ററി സോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയിലേക്ക് താഴെ ആൽബിയോലയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള പാറ്റിനെയാണ് കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സീലിയ ഓൺ ദ സെൽസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രോങ്കിയൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിന്റെയും ഉള്ളിൽ വരുന്ന സെൽ ഏതാണെന്നും അതിൽ സീലിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയില് ഉള്ള സെല്ലിനകത്ത് സീരിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദേ ഹെൽപ്പ് മിക്സ് ദ ഇൻഹെൽഡ് ഫ്രഷ് എയർ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റുവൽ എയർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത ഫ്രഷ് എയറും അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന റെസ്റ്റുവൽ എയർ എയറും തമ്മിൽ കമിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണോ സീരിയ ദേ സ്ലോ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ടു അലോ ഫോർ എഫിഷ്യന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് എയർ മൂവ്മെന്റ് സ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതായത് വളരെ സ്ലോ ആക്കി മാക്സിമം ഗ്യാസ് എക്സൈസ് സാധ്യമാക്കുന്നതാണോ ദേ മൂവ് ദ മ്യൂക്കസ് ഓൺ ദ സെൽ സർഫസ് അപ് സെൽ സർഫസ് അപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ ആണ് അതായത് ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീക്ക് പുറത്തോട്ട് മ്യൂക്കസിനെ പുറം തള്ളുന്നതിന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണോ അതോ ദേ ഫിൽട്ടർ പാർട്ടിക്കൽസ് ഫ്രം ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ ആണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിലുള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് ഫോർ പാർട്ടിക്കൽസ് എന്തെങ്കിലും മറ്റു പൊടിപടലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏതാണ് സീരിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ സീലിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂക്കസ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദേ മൂവ് ദ മ്യൂക്കസ് ഓൺ ദ സെൽ സർഫസ് അപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും സീലിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ദ ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സീലിയ മൂവ്സ് Mucus lying on the surface of the epithelium of the conducting zone and any contained dust up out of the bronchial tree. Here I lay next to the fourth question. One of the following statements is correct. Which one? This is the answer. The visceral pleura is attached to the chest one and the parietal pleura is attached to the lung. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലൂറ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കാത്തവർ അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണണം കേട്ടോ വിസറൽ പ്ലൂറ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ചെസ് വോളിലും പരേറ്റൽ പ്ലൂറ ലാങ്ങിലും ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ദ ടു ലങ്സ് ആൻഡ് ദർ അസോസിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ന്യൂമോത്തറാക്സ് ന്യൂമോത്തറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലാങ്ങിനെയും ലാങ്ങിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയും ചേർത്താണ് പറയുന്നത് The hilum is a serous membrane that surrounds each lung separately. <coughs> hilum is a serous membrane. Uh, lungs are covered with a serous membrane. Yana, hilum is a serous membrane. Uh, no. Negative pressure is maintained between two lungs of pleura. The two lungs are maintained by two lungs. Negative pressure is maintained by two lungs. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലങ് പ്ലൂറ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ പെറൈറ്റൽ പ്ലൂറ അറ്റാച്ച് ടു ദ ചെസ്റ്റ് വാൾ ആൻഡ് വിസറൽ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് മറ്റേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും വിസറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഓർഗനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ വെരി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ബട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ പ്ലൂറ within which where there is a pressure that is less than atmospheric pressure we already pressure variations ella padichirunu avade thana nammal parnu endanu namde pleura intra pleural pressure nu parayunnathu negative pressure aanu adhaayad atmospheric pressure nekka pleura aanu ennu parnu sanjitho thana seriy
റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്ന ആ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ലങ്സ് വോളിയം തന്റെ കപ്പാസിറ്റീസ് തന്റെ അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് വെക്ക ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പോ അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പെയർഡ് ആവുന്ന എയറിനെ എന്താ പറയുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്നാണോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണോ ടൈഡൽ വോളിയം എന്നാണോ റെസ്റ്റുവൽ വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ടൈഡൽ വോളിയം ആണ് ബട്ട് ലങ്സ് വോളിയം സെറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അല്ല ഒരു ഹാഫ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാം റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടൈഡൽ വോളിയം മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് Next one, severing the nerves that innervate the breathing muscles may lead rapidly to death. There is no damage to the nerves uh, innervating breathing muscles. The breathing muscles are not damaged by the nerves. There is no damage to 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 the nerves. The spinal cord breaks between the level of cervical vertebrae 6 and 7. The arm and eight are made from the cervical vertebrae. <coughs> ആറിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന് കാരണമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ ഓപ്ഷൻ എ നോ ദ ബ്രീത്തിംഗ് മസിൽസ് ആർ ഇന്നർവേറ്റഡ് ബൈ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ദറ്റ് ലീവ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഈച്ച് ക്രാസിക് വെർട്ടിബ്രെ യെസ് ദ ഡയഫ്രം വിൽ വർക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്നർവേറ്റഡ് ബൈ നേഴ്സ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം സി ത്രീ ടു സി ഫൈവ് എന്നാണോ സോറി എന്തായാലും വായിക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം പറയാം ആൻസർ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ബി ആണേ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകൾ തിയറി ക്ലാസ്സസ് കണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഡൗട്ട്സ് വരില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ തന്നെ അത് നിർത്തുകയാണ് നോക്കണം വിചാരിച്ചതാണ് സൗണ്ട് ശരിയാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകും എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം രണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാകട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ കുട്ടികൾക്ക് മറക്കണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട